E ee, Ali, neymiş şu benimle konuşacağın önemli mesele? Nazlı, ben... Merhaba arkadaşlar. Size bir şeyler getireyim mi? Hı? Soğuk bir şeyler içer misiniz? Sağ olun, gerek yok. E, sağ ol Selçuk abi. Olur mu canım ya? Hava sıcak. Ya ya da İhsan karnınız açsa yiyecek bir şeyler hazırlasın. Hı? Bana Nazlı bak seni sevdiğin keklerden var. Çok seversin ya sen. Ay yani o kadar sık geliyorum ki artık neyi sevdiğimi ezbere biliyorlar. Şey ben e, vallahi o keklere hayır diyemeyeceğim Selçuk abi. Sen Ali'ye bir şeyler ister misin? Selçuk Bey. Sağ olun ben almayacağım. Şey Ali pek tatlı sevmez de Selçuk abi. Siz bilirsiniz. Hani bir şey arzu ederseniz ben buradayım. Nazlı, hadi kalkalım burada. Eğer bu adam böyle ikide biri başımıza gelecekse işimiz var. Hadi kalk, kalk, kalk. Kusura bakma Ali. Ben bu sıcakta bir yere gidemem. Ne konuşacaksan konuş burada. Buraya geldiysen başka bir yere de gidebilirsin Nazlı. Hadi. Ne demek şimdi bu? Yani tek geldiğim yer burası o da gözüne mi battı Ali? Ne batacak Nazlı? Ben sadece daha rahat konuşmayı istiyorum seninle. Anlamıyor musun? Baksana adam tepemizde dolanıp duruyor. Tam konuşmaya başlayacağız yine gelecek başımıza. Hadi. Vallahi ben bu hamile halimle hiçbir yere gidemem Ali. Ne konuşacaksan konuş burada işte. Bu kadar aşağılık olamazsın Nazlı. Yo hayır yapamazsın bunu. Selçuk'un hayatındaki kadın sen olamazsın. Bir yanlış anlaşılma olmalı. Ama o zaman neden sürekli o adamın kafesine gidiyordun? Neden gizli bir telefon numarası aldın? Selçuk'la görüşmek için değilse neden? Neden bu kadar çok konuştunuz? Of. Ben çıkıyorum. Yavrum, iki lokma bir şey ye de çık. Yok alacım, gitmem lazım. Artık orada atıştırırım bir şeyler. Görüşürüz abi. Selametle. Hadi yavrum, iyi işler. Oğlum. Halam, gözünü seveyim başlama yine. Aa, lafa ağzıma tıkma. Bir dinle hele. Büyüye saygı da kalmadı bu evde. Tamam halam, tamam. Dinliyorum, konuş. Ha. Bak, lafımı da unutturdun bana. Şerifim, yavrum, bak. İlk ay sana bir başka düşkündür. Çocukluğundan beri abi derken ağzı dolu dolu der. Sen mapustayken herkesten çok ağladı, herkesten çok bekledi. E kan bu tabii. E ee, hala, e. Ee. A çatlatma beni Şerif. İki kardeş arasında küslük olur mu be evladım? Çok uzattım bu işi. Yapma. Kız ağzının içine bakıyor ki çift laf et diye. Hala. Kurban alayım bu işe karışma sen. Bal gibi karışır. Hiç mi saygın yok bana? Bak ilk ay senden çekindiği için sofraya bile oturmuyor. Günlerdir yara aç gidiyor işe. Hoş. Otursa da bir şey yiyemiyor ki. Boğazından geçmiyor çocuğun. Otursun yesin hala. Önünden çeken mi var nimeti? Yapma böyle Şerif. Küslük olan evde bereket olmaz evladım. Siz böyle yaparsanız Allah'ın gücüne gider rızkımızı keser. Sen büyüksün. Sen affet uzatma bu işi. Hem ben seni bilirim. Sen böyle yaparsın ama sonra çok üzülürsün. Boş ver ala üzülen yine ben olayım. Benimle küs kalmak belki onu büyük bir hatadan geri çevirir. Ne hatasıymış bu? Kızcağız bunca yıl bizim için çalıştı dedindi. Şimdi de yuvasını kurmaya çabalıyor. Ne hata bunun? Yuva, hala bu evliliğin olacağına inanıyor musun sen? Ben böyle adamları gayet iyi bilirim. Sadece gönül eğlendiriyor. Bu isteme faslı da sadece sizi susturmak için. Ne biçim konuşuyorsun sen? Biz bunca yaşa geldik eğriyi doğruyu bilmiyor muyuz? Adamın kumaşından tanımıyor muyuz? Estağfurullah halam, estağfurullah. Ben sadece gördüğümü söylüyorum. Sahi, düğün tarihini hiç konuştunuz mu? Ne zaman nikah kıyacak pek kıymetli damadınız Rauf Kervanlı? Yok. Konuşmadık ama vakti gelince yapacak elbet. Ha vakti gelince. Dur ben sana bir vakit söyleyeyim. Çıkmaz ayın son çarşambası iyi mi hala? Ha? 
Ölme eşeğim ölme ya. Aa yeter ama. Şu yaşıma geldim. Şuncacık sıpanın karşısında hesap veriyorum. Çekil. Benim makinede çamaşırım var. Kaç hala kaç tabi. Kaçarsın. Cevabını veremeyeceğin soruları duyunca kaçarsın. Herkes öyle yapar. Nasıl buldun oğlumu Rauf? Nasıl? Barınamayız artık burada. Olmaz. Hayatta olmaz. Günaydın annelerin en güzeli. Günaydın. Aa. Hayır ola ne oluyor böyle? Gidiyoruz oğlum. Ne demek gidiyoruz? Basbayağı gidiyoruz işte. Hadi hazırlan. Nereye gidiyoruz anne ne oluyor? Bey pazarına dönüyoruz. Sen de benimle geliyorsun. E anne sınavlar var şimdi gidemeyiz. Biraz bekle bitsin sınavlar ben seni götürürüm sonra dönerim. Öyle değil oğlum. Temelli gidiyoruz. Bundan sonra dizimin dibinde olacaksın. <gülüyor> anne sen ne diyorsun ya? Ya bu söylediğim mümkün bir şey mi? Okulu mu bırakayım? Hem ne oldu da sen karar değiştirdin, gitmeye karar verdin? Soru sorma Yavuz. Gidiyoruz o kadar. Gerekirse okulu da bırakırsın. <gülüyor> Yok artık. Anne sana ne oluyor anlayamıyorum. Ya çocukluğumdan beri senin en büyük hayalin benim mühendis olmamdı. Ya sen beni ne zorluklarla ne fedakarlıklarla okuttun ya şimdi de durduk yerde bana okulu mu bırak diyorsun? Ya bu mümkün bir şey mi anne hiçbir şey anlamıyorum şunu da bırak. Dünden bu yana ne oluyor sana? Yavuz soru sorma gidiyoruz o kadar. Ne demek soru sorma hiç de bir yere gitmiyoruz. Anne cevap ver ne oluyor dedim. Anne anne anne anne iyi misin? Anne. Anne! Anne! Anneciğim! Anneciğim iyi misin? Hı? Bak Fındı, patatesli gözleme yaptım sana. Hani sen dün istemiştin ya. Ellerine sağlık Emoş. Ya, benim torunum böyle kibardır işte. Bakmayın dün öyle davrandığına. Biraz can sıkkındı da ondan. Yoksa benim torunum akıllıdır, bilgilidir. Öyle değil mi oğlum? Emine doydum ben. Aa olmaz ki kuzucuğum bak ben o kadar uğraştım. Hadi iki lokma daha ya hadi. Ya Emoş yemeyeceğim doydum. Tamam tamam. Geri kalanını ısıtırız akşam yer. Peki o zaman. Hadi Şerif gecikmeyelim çıkalım mı? Emine. Siz Özgür'le beraber gidin bugün okula. Bundan sonra oğlum ne derse o olacak. Oğlum evde kalmama müsaade etti. Ee, o müsaade ettiğine göre ben de her dediğini yapmak zorundayım. Ee Özgürcüm. Hadi o zaman gidip örneğimizi giyelim ha. Bak Şerif. Suyuna gidersek olacak bu iş. Senin oğlan tatlı dilden anlıyor. Yolunu yordamını bulduk artık. Üzme kendini. İnşallah bu. İnşallah. Bak oğlum. Babalar da hata yapar. Ben de bir sürü hata yaptım. Ama önemli olan nedir biliyor musun? Evladını şurada saklamak. Yani yeri gelir paran yoktur. istediğini alamazsın. Yeri gelir başka şey olur. Kızgınsındır. Hata yaparsın. Beşer şaşar insan. Ama sevgi başka bir şey. Hele evlat sevgisi bambaşka bir şey. Sanırım şimdi söylediklerini anlıyorum baba. Şerif. Şerif oğlum. Senin gönlün benden daha engin. Özgür bunu bir gün anlayacak. Değil mi ki sen hata yaptığını anladın. Değil mi ki onu adam yerine koydun, bağrına bastın. O da seni babam diye bağrına basacak. Bak gör, ne dedi dersin? İnşallah babam, inşallah. Bundan sonra hayatta tek istediğim bu. Dün babanla ne konuştunuz Fındı? Hiç. Hmm. Yani aranızda öyle mi? Baba oğul muhabbeti diyorsun. Emine, onun da annesi yokmuş. Öyle canım. 
O da annesiz büyüdü. Baban çocukluğundan beri hep zorluk çekti. Hayatı mücadeleyle geçti. Ama ayakta durmayı başardı biliyor musun? Hiç yılmadı. O kadar iyi bir insandır ki baban. Dürüsttür, delikanlıdır, merttir. İnsan gibi insandır senin baban. Yani evet fındığım, hakkım var. Yani baban bazen sinirli olabiliyor. İstemeden de olsa kalbimizi kırabiliyor. Ama öyle güzel bir yüreği vardır ki tertemiz. Böyle bir baban olduğu için gurur duymalısın. Üstelik seni de çok seviyor. Gerçekten mi? Tabii ya gerçekten. Hem babalar oğullarını çok severler. Ama senin baban seni ayrı bir seviyor. Ha tabii biz de seni çok seviyoruz. Sadece baban değil. Ben de sizi çok seviyorum Emoş. Fındığım benim. Fındığım. Tamam oğlum, iyiyim, geçti. Ya anne, çok korkuttun beni ya. Ya ne oluyor sana böyle? Yavrum, arada bir başım dönüyor, o kadar dert etme sen. Ya nasıl dert etmem anne? Suratının halini bir görseydin, sapsarı kesilmiştin. Ya benim içime hiç sinmedi böyle, ya bir doktora mı gitseydik ha? Yok yavrum, doktorluk bir şeyim benim. Geçti, önemli bir şey değil, doktor istemem. <gülüyor> Heh, geldin Amin abla. Anne nerede Yavuz? Ne oldu? Daha iyi Nermin abla, daha iyi. Bazen, nasılsın canım? İyiyim, iyiyim. Telaş edecek bir şey yok. Doktor falan çağırdınız mı? Ya doktorluk bir durumum yok. Başım döndü o kadar. Ya ben söyledim ama dinletemedim ki. Doktor falan istemem dedi. Olmaz öyle şey. Hadi kalk bir hastaneye gidelim. Ya iyiyim, abartmayın. Ne demek abartmayın? Hiç iyi görünmüyorsun. Rengin sapsarı olmuş. Ağrı yerin falan var mı? Başın dönmüyor değil mi? Hayır, hayır. Biraz panik yaptım o kadar. Yavuz da korktu. Kimi arayacağını bilemedi. Ben de eh, Nermin teyzeni çağır dedim. İyi yapmışsın canım. Bizim birbirimizden başka kimimiz var değil mi? Ee, Yavuzcuğum. Hani bazı insanları görürsün de görür görmez kanı kaynar ya. Biz annenle öyle olduk işte. Görür görmez sevdik birbirimizi. Merhaba Meral abla. Hoş geldin Emineciğim. Hoş bulduk. Ben de sipariş listesi yapıyordum. Ha iyi. O zaman bitsin de başlayalım bir an önce. E, Emine. Şey biz epeydir konuşamadık seninle. Geçmiş olsun. Niye? Ne oldu ki? E, nişanlından ayrıldın ya. Ha. Ee, ya... Zaten aslında ortada nişan mişan yoktu. Bir ara işte niyetlenmiştik ama olmadı. Hayırlısı olsun. Diğer konu için de tebrik ederim. Şerif mi? Evet. İnşallah mutlu olursunuz. Sağ ol. İnşallah. Sen iyisin değil mi Meral abla? Yani kafeye gelmeyince merak ettik de biz seni. İyiyim. İyiyim çok iyiyim ben. Sağ ol. Biraz rahatsızlanmıştım o kadar. Geçmiş olsun. Bu yarının sipariş listesi. Tamam. Ben şimdi bunları hazırlarım. Meral abla, ben bugün biraz erken çıkabilir miyim? Yani daha doğrusu işim bitince. Eve gitmem lazım da. Malum İlkay evleniyor ya. Şeker alıma yardım edeceğim. Bir yığın iş var evde. O da nişanlandı değil mi? Hayırlısı olur inşallah. Ee, bir şey demedim Meral abla. Çıkabilirim değil mi? Ay! Affedersin unutmuşum. E, tabii ki işim bittikten sonra niye çıkmayasın ki? Teşekkür ederim. Rica ederim. Aferin Meral. İşte böyle. Kendine yakışanı yapmalısın. Ben de neler kurdum Meral abla için ya. Meğer ne kadar da iyi niyetliymiş kadın. Vallahi Şerif haklıymış. Çok ayıp etmişim, çok. Ah Emine, ah! Fotokopi makinesi bozulmuş. Gene çektiremedim şunları. Daha yeni almışlar halbuki. Niye böyle hemen bozuluyor? Oluyor arada. Denize söyle servis çağırıp baktırsınlar. 
Aa bunlar ne? Rauf bıraktı. Ama bunlar ev dekorasyonu için. Yeni eviniz için herhalde. Allah Allah. Gelebilir miyim? Gel gel İlkay. Ben de seni arıyordum ama yukarı çıkmışsın. Biraz eşim vardı. Bunları masama bırakmışsın. Evet eve çıkacağım. Otel odasında çok sıkıldım. Tamam iyi güzel de işte evin sıcaklığını taşımıyor. Bu kataloglar da evin döşenmesi için. Demek eve çıkacaksın. Evet. Tabii canım otel odalarında nereye kadar? Evet eve geçeceğim ama nasıl döşeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Biliyorsun Rusya'dayken de otel odasında kalmıştım ben. Sen bana döşeme konusunda yardımcı olursan çok sevinirim. Zevkine güveniyorum çünkü. Tabii zevkle. Emine, yine sen alacaksın okuldan çocuğu değil mi? Ee, şey, Şerif benim bugün çok işim var. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Sen mi alsan acaba? Komşu kızı, ne yaptığını anlamadığımı sanma. İşim var ayağını bizi yakınlaştırmak istiyorsun değil mi? Ama yapma böyle gözünü seveyim. Ya olmuyor işte zorla. Çocuk daha da hırçınlaşıyor. Canım ne yapıyorum ki? Vallahi bak çok işim var. Yani yarına bir sürü sipariş hazırlamam lazım. Böreği de tatlısıydı. O vallahi çok işim var yani. Sen halledersin evvelallah. Hadi. Sen al götür eve tamam mı? Sonra halledersin. Şerif. Biliyor musun? Dünkü konuşman Özgür'ü çok etkilemiş. Vallahi bak laf olsun diye söylemiyorum. Sabah konuştuk birazcık fındığımla. İçli içli senden bahsetti. Yavrum nasıl da etkilenmiş. Bak bence zamanla anlayacak seni. Sen yeter ki uzaklaşma hep yanında ol. Emine ben uzaklaşmıyorum. Hepten kaybetmemek için uğraşıyorum. Şerif birazcık hatırım varsa ne olursun dinle beni bak. Şu dünyada Özgür benden iyi kimse tanıyamaz. Biliyorum yani artık seni affetmeye hazır. Birazcık daha gayret etsen. Ne bileyim o istemez görünür, inatçılık eder, huysuzluk eder ama aslında yüreği başkadır. Yani babam babam diye yıllardır yandı tutuştu yavrucak. Tam işleri yoluna sokmuşken şimdi uzaklaşırsan vazgeçtim sanacak. Daha beter olacak çocuk. Emine ben oğlumdan vazgeçmeyeceğim Emine. On yılsa on yıl, yüz yılsa yüz yıl beni affetmesini bekleyeceğim. O garibim beni doğdu doğalı beklemiş zaten. Ben ne yaptım? Hor gördüm. Yüzüne bile bakmadım çocuğun. Haklı tabii. Ne yapsa haklı. Boynum kıldan ince. Sonuna kadar bekleyeceğim. Sen içini rahat tut. O zaman sen gidip alıyorsun değil mi? <gülüyor> peki komşu kızı peki. Gidelim bakalım. Tamam. Allah'ım ne olursun artık dindir şu gözyaşlarımızı. Baba oğul çok beklediler birbirlerini. Ne olursun artık kavuşsunlar. Ben ne zamandır bakıyorum bir türlü karar veremedim. İyi ki yanımdasın İlkay. E ee, ne diyorsun? Dur bir hepsine bakalım da sonra karar veririz. Ha, Alo Tuna alabildin mi abicim dökümleri? Yapma be oğlum. E, önemli dedik sana. Hadi ya. İzne mi çıkmış? İki gün sonra. Tamam. Haber bekliyorum senden. Ya Önemli değil de lazım işte Tuna. Görüşürüz. <Gülüyor> Selçuk Nazlıların aile dostu sonuçta. Bu kadar çok konuşmaları normal sayılır. Nazlı çok sever Meral ablaları. Ama bu özel numara da neyin nesi? Belki bu özel hattını söylemeye gerek duymamıştır. Benim saçma bir şüphem belki de. Yo yo. Nazlı o kadar kötü biri değil. Olamaz. Ama ya oysa? Benim bunu bir an önce öğrenmem lazım. A 
Alo iyi günler. Ben Selçuk Felemur'un daha önce kiraladığı dağ evi ile ilgili bilgi almak istiyorum. Ben de kiralamak istiyorum da. Tabi kendisi hala kiralıyorsa bu mümkün değil. Ha, anladığım kadarıyla devamlı müşterinizdi. 3-4 yıldır kiralıyordu. He? Peki çok teşekkür ederim. İyi günler. Demek 3-4 yıldır kiralıyordu. Bakalım Meral abla ne biliyor. Evimizin güneşiydi gülüşün. Fotoğraflar yerini tutmuyor oğlum. Ah oğlum. Ah oğlum. Yıkanmadı gömleklerin. Kokun gitmesin diye. Ah oğlum. Ah oğlum. Varsa bir ayıbım, günahım. Affet. Buradayım oğlum. Babalar eksik gösterse de çok sever. Dönmesen de bunu bil oğlum. Ah oğlum, ah oğlum. Annelerin bir tanesi, Cem'in istediği bir şey var mı? Yok yavrum sağ ol. Ya i̇yice şımarttınız beni be. Ya ben seni şımartmayacağım da kimi şımartacağım? Annelerin sultanı. Gel bakayım gel. Oy. Benim senden başka kimim var be? Ay <gülüyor> kuzum benim. Oğlum. Nazan. Hı. Bak canım sana ada çayı yaptım. Hadi biraz doğru. Bayılırım ada çayına ellerine sağlık. Şurada tamam abla sağ ol. Nermin abla. Yavuz bu arada sen de benim eşyalarımı. Neyse. Anne başlama yine. Eşyaları odaya kaldırdım. Orada duruyorlar. Hiçbir yere gitmiyorsun. Sen de benimle burada kalacaksın. Tamam. Nereye gidiyorsun Nazan? Ee, tamam neyse sonra konuşuruz. Anne öncesi sonrası yok bu işin. Ya yeter artık ya ben çok sıkıldım. Sürekli oradan oraya taşınmaktan, sürünmekten bıktım artık ya. Ya anne benim ilk defa bir kurulu düzenim oldu. Okulum burada, işim burada, arkadaşlarım burada, hepsi burada. Artık hiçbir açıklama yapmadan beni hiçbir yere götüremezsin anne. Ne oluyor Allah aşkına? Nermin abla sen yabancı değilsin. Annem aniden Beypazarı'na dönmeye karar verdi. Beni de yanında götürmek istiyor. Tamam Yavuz, sonra konuşuruz bunları. Hayır anne, ne şimdi ne de sonra bunu konuşmayacağız anne. Bu konu kapanmıştır. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Sen de iyi olana kadar burada benimle kalıyorsun. Bunu anla artık. Yavuzcum, annenin üstüne fazla gitmesek, o çok yorgun, dinlenmesi lazım. Acaba evde meyve var mı? Aa yok ya, hemen alıp geleyim ben. Ya ne iyi olur. Biraz elma, portakal, mandalina falan al canım. Bir de rezene ile tarçın. Balla limonda unutma olur mu? Tamam hemen getiririm. Nereden çıktı bu gitme meselesi Nazan? Sen benden mi kaçıyorsun yoksa ne oluyor? Şu koltuklar güzel görünüyor. Sen ne dersin İlkay? Hmm. Evet güzelmiş. Dekorasyondan pek fazla anlamıyorum ama... Eskiyle yeninin bir arada olması benim hoşuma gidiyor galiba. Evet evet ben de çok severim. Mesela şu sırtı baklavalı koltuklar var ya çocukluğumdan beri bayılmışımdır. Bunlardan olacak duvarda da modern bir tablo olacak. Salonun da bir köşesinde mutlaka eski bir radyo olacak ya da bir gramofon. Yanında da böyle oturduğunda gömüldüğün koltuklar var ya onlardan olsun istiyorum. Eskiyle yeniyi hep bir arada kullanmak isterim. Zevklerimizin uyuşması güzel. Ee, ben de bu arkası baklava dilimli koltukları çok seviyorum. Peki berjerler için ne düşünüyorsun? 
Küçük berjerleri seviyorum. Şu altı yaylı olanlardan. Tamam o zaman. Evimizin bir odasına baklava dilimli koltukları, diğer odasına da berjerleri koyarız. Hı? Karar verilmiştir. Evimiz mi? Evet. Evimiz. Hadi. İşin bittiyse biraz mağaza gezelim. Fikir edinmiş oluruz. Hı? Beğenirsek de ısmarlarız. İlkay. Bir sorun mu var? Rauf, sen ev tutacağım deyince ben kendin için sanmıştım. Birlikte oturacağımız ev olduğunu düşünmedim. Şaşırdım biraz. Şaşırdın mı? Neden sıra dışı bir şey söylüyormuşum gibi davranıyorsun? Biz evleneceğimize göre tabii ki bir ev tutacağım ve döşeyeceğim. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Of, bilmiyorum ben henüz... Hazır değilsin öyle mi? Yani bilmiyorum her şey o kadar... Çok aniden gelişti. Evet. İlkay. Biz evcilik mi oynuyoruz ha? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Yeter artık ya. Ne yapsam seni mutlu edemiyorum. Karar ver artık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Merhaba Meral abi. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Ya ben de geçiyordum da şöyle bir uğrayayım dedim işte. İyi etmişsin. Ne yaptın? Kolye bakabildin mi? Ya bakamadım daha. Ama en kısa zamanda halledeceğim onu. Sen merak etme. Nasıl sen nasılsın? Dün telefon dökümünü alınca bayağı kötülemiştin. İyiyim. İyiyim ben canım. İnsan böyle geçmişini bir anda karşısında görünce fena oluyor tabii. Ama sonra geçti gitti işte. Meral abla, ya yarın değişmek istemem ama ben sana bir şey sormak istiyorum. Sor. Tabii bizim seninle o zamanlar çok samimiyetimiz olmadığı için konuşamadık pek. Şey... Selçuk'un ne zamandan beri ilişkisi varmış o kadınla? Vallahi o kadarını bilmiyorum. Ama... Kadın bir ara bir süre Amerika'ya gitmiş gelmiş. Benim anladığım Selçuk Bey ortadan kaybolmadan önce de geri geldi Selçuk'u aldı birlikte gittiler. Nasıl yani? Ya sürekli değil miymiş ilişkileri? Bir süre ara mı vermişler? Vallahi bilmiyorum. Yani bildiğim bir tek şey var. Kadın Selçuk'u da alıp Amerika'ya gitti. Peki ama... Ya Ali sorsana ne soracaksan. Çekinme. Neyse ya. Yok bir şey yok. Daha evini sonuç dört yıl kiraladığına göre... Amerika hikayesi pek buna uymuyor. Hangisi doğru acaba? Aslında her şeyi Berna biliyor. Kadın onun hastasıymış. Öyle mi? A- Nazlı sana söylemedi mi? Aa, e- evet evet bir ara anlatmıştı bana Nazlı da. Ya ben Selçuk'a çok sinir olduğum için o dönem pek dinlemedim. Ay Ali düşünebiliyor musun? Ben bir ara Berna'dan kuşkulandım. Berna'dan mı? Evet. Sonra kız çıktı geldi. Anlattı her şeyi kendini aklamak için. Onun hastasıymış. Bir ara Amerika'ya gidip gelmiş. Neymiş efendim, Berna çok karşı çıkmış. Beraber olmasınlar diye elinden geleni yapmış filan. Tabii ben o aralar deli gibiydim. Kızın üstüne saldırdım, parçalamaya kalktım filan. O yüzden o da korktu. Daha fazla bir şey anlatamadı. Ya, hastam hakkında konuşamam dedi. Doğru, o da hastasını koruyor tabii. Neyse ya abla boş ver geçti gitti senin de keyfin yerinde. Geliyorum. Affedersin Ali. Berna'nın hastası demek ya da bir arkadaş. O adam garson yerini 3-4 yıldır kiraladığına göre bu Amerika filan yalan. Yalanı söyleyen de Berna. Berna hastasını ya da arkadaşını koruyor. Kim bu kadın ya? Nazlı mı gerçekten? Hadi be aslanım. Hadi be koçum. Yetmedi mi inatın? Ver eline babana. Beni affetmeyecek misin? Affetmeyeceğim. Affetme koçum. Affet artık şu babanı oğlum. Af-
Affet be oğlum. Bırak beni. Bırakmayacağım Bırak. seni anlıyor musun? Seni, seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Tepin sen de zırlasan da bırakmayacağım seni. Sen benim oğlumsun. Seni asla bırakmam. Bundan sonra hep yanımda olacaksın. Bırak dedim. Oğlum affet. Affet şu babanı artık ha. Ben ettim sen etme oğlum. Affet beni. Sev şu babanı. Affediver şu zavallı babanı. Sen zavallı değilsin. Babamsın. Oğlum. Yavrum. Koçum benim. Canım. Niye böyle apar topar gidiyorsun dedim Nazan. Biz konuşup her şeyi halletmedik mi? Ama görüyorum ki sen hala bana dargınsın. Ve ben ne yaparsam yapayım aramızdaki mesafe kapanmayacak öyle mi? Böyle konuşma abla. Ben seni çoktan affettim. Gidişimin seninle bir alakası yok. E nereden çıktı bu gitme lafı o zaman? Ne oldu da gidiyorsun Nazan? Üstelik Yavuz da götürüyorsun yanında. Bu ne acele ne oluyor Nazan? Rauf'u gördüm. Ne? Evet, Rauf'u gördüm. Bir ara Rusya'ya gittiğini duymuştum. Meğer dönmüş, buradaymış. Evet canım, ne yazık ki burada. Canı sıkılır diye sana söylemedim ben, ne bileyim. Aynen düşündüğün gibi oldu abla. Onu görünce tekrar geçmişe döndüm sanki. Yaşadığım o sıkıntılı günlerimi hatırladım. O çileli günleri. Baharımı nasıl kışa çevirdiğini hatırladım. Onu görmek istemiyorum abla. Onun yaşadığı şehirde ben barınamam artık. İyi de Rauf'u nasıl gördün? Ne zaman, nerede? Kafenin önünde senden ayrıldım ya. Eve dönerken başım döndü birden. Biraz dinleneyim dedim, bir kaldırıma oturdum. Çantam açıkmış. Bir adam geldi, içindeki cüzdanı aldı, kaçtı. Hay Allah! Sana bir zarar vermedi değil mi? Bir şeyin yok. Yok yok. Çantam kolumda değildi zaten. Aldı kaçtı. Sonra yanıma hoşça bir kız geldi. İlgilendi benimle sağ olsun. Hatta yanımda param olmadığı için bana para bile verdi. Ay canım benim. Demek böyle insanlar var hala ha? Sonra iş adresini aldım. Rauf'un yanında çalışıyormuş. Rauf'u gördüm. Ama o beni görmedi. Bir dakika bir dakika. Bu kız şöyle kumral kısa saçlı, hoşça bir kız değil mi? Hı hı. Adı da... İlkay mı? Evet İlkay. Tanıyor musun? Çok iyi tanırım. Aa, nereden tanıyorsun peki? İlkay Rauf'un... Evet abla. Nişanlısı. İlkay. Bazen beni çileden çıkartıyorsun. Öyle şeyler yapıyorsun ki sabrımı taşırıyorsun. Sanki anormal bir şey söylüyormuşum gibi. Evimiz mi diyorsun? Biz evlenmeyecek miyiz? Bir evimiz olmayacak mı? Birlikte yaşamayacak mıyız? Bütün bunları ben kafamdan mı uyduruyorum? Hayal mi görüyorum ha? Ya sakin olur musun? Sakin olamam, sakin olamam! Çocuk oyuncağına çevirdin her şeyi İlkay ya. Tamam, beni sevmiyor olabilirsin. Dört başı mamur bir evlilik de olmayabilir bu. Ama... Evlenmek istemiyorsan, tamam evlenmeyelim. Ama evlenmek istiyorsan, kendine çeki düzen ver İlkay. Ben sadece... Sürekli dalgınsın. Aklın başka yerde. İster istemez aklının onda olduğunu düşünüyorum. Ne demeye çalışıyorsun sen? Gayet açık söylüyorum. Aklının Ali'de olduğunu düşünüyorum. Nişanlımın kalbinin evli bir adamda olduğunu düşünüyorum. Bir çaba sarf etmezsen de bu fikrim hiç değişmeyecek. Onunla ilgili gelecek hayalleri kurduğunu düşüneceğim. Sen nasıl böyle bir şey düşünürsün? Saçmalama böyle bir şey yok. O zaman bana bu durumu açıklar mısın? Daha senin için ne yapabilirim ha? Nasıl mutlu edebilirim seni? Rauf. Tamam. O zaman şu aklındakilerden bir an önce kurtul ve bizi düşün. 
Tabi birazcık bana değer veriyorsan. Aa, hoş geldin aşkım. Hayrola erkencisin? Hoş bulduk. Bugün biraz yorgunum da gelip dinleneyim dedim. E, i̇yi yapmışsın canım. Sen geç, ben sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Yok Nazlı, canım istemiyor sağ ol. E, i̇yi madem o zaman yorgunsun, şöyle uzan sana bir masaj yapayım. Bak benim masajım meşhurdur. Ne demek meşhurdur? E, canım bir şey demek değil, lafın gelişi söyledim öyle. Hadi uzan sen. Nazlı, benim için illa bir şey yapmak zorunda değilsin tamam mı? Rahat ol, bak keyfini hadi. Aa. Ne demek canım bir şey yapmak zorunda değilim. Sen benim kocamsın. İşten yorgun argın gelmişsin. İlgilenmeyecek miyim seninle? Hem zaten stresli bir işte çalışıyorsun. Bari evde dinlen rahatla. Nazlı. Evet canım. Sana bir şeyler oldu. Çok değişti. Nasıl? Nasıl yani? Nasıl değişti? Yani eskiden hiç böyle değildin. Bana karşı bu kadar şefkatli ve ilgili davranmıyordun. Evet Ali, değiştim. Beni sen değiştirdin. Da neden peki? Nasıl neden Ali? Seni seviyorum, senin istediğin gibi davranmaya çalışıyorum. Daha doğrusu içimden öyle geliyor. Ama eskiden de beni seviyordun değil mi Nazlı? Şimdi neden bu kadar değiştin? Ha? Ali, neler yaşadığımızı biliyorsun. Ben hamileyken bana beni istemediğini söyledin. Aramıza mesafe koydun. Yani çok kötü günler geçirdim, biliyorsun bunları. E senden uzaklaşmaya çalıştım ama yapamadım işte. Şimdi yanımdasın, benim kocamsın. Ya kusura bakma ne olur yanlış anlama. Sadece aklıma takıldı o yüzden soruyorum. Ne bileyim hiç o eski zamanlardaki hırçın şımarık halin kalmadı. Çok değiştin. Tabii bu benim hoşuma gidiyor. Hatırlıyorsun değil mi? Eskiden elimi bile tutmazdı. <gülüyor> Evet, babam görür, duyar diye. Sen öyle derdin. Yani bizi gören sevgili falan sanmazdı pek. O zamanlar niye öyleydin Nazlı? Ha? Yani şimdi ne değişti? Neden böylesin? Keşke eskiden de öyle olsaymışım. Ama insan bazı şeyleri sonradan anlıyor. Nasıl yani? Beni sevdiğini sonradan mı anladın? Yani seni bu kadar çok sevdiğimi... Senin bu kadar iyi bir insan olduğunu, vazgeçilmez olduğunu zamanla anladım. Daha çok anladım. Sen bebeğimin babasısın. Aşkımsın benim. Evet aşkınım. Çocuğunun babasıyım. Nazlı, yarın Berna'ya gidelim mi? Ama yeni gitmedik mi canım? Ne var canım yine gidelim. Ben bebeğimizi görmek istiyorum. Tamam hayatım, sen nasıl istersen. Merhaba Meral Hanım. Hoş geldin Şerif. Aa, o güzel çiçekler kimi? Şerif? Emine! Bak bu çiçekleri babamla sana aldık. Sen baba mı dedin? Fındığım benim. Uy fındığım. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Çiçekleri sen aldın ya. Beni mi diye karıştırıp duruyorsun? Eşek sipası senin. Baba beraber almadık mı? Ee komşu kızı, karnımızı ne zaman doyuracaksın bizim? Kurt gibi açız ya. Ay, tabii tabii ben şaştım kaldım valla. Şey siz oturun ben hemen bir şeyler hazırlarım. Dur komşu kızı dur. Aklını kaybettin ha. Geç otur şöyle bakalım. Emine şaşkın oldu. Ay, hakikaten başım döndü. Yani insan mutluluktan sarhoş olur mu? Ben oldum valla. Bundan sonra üçümüz de hep böyle mutluluktan sarhoş olacağız evvelallah. Fındığım senin ağzından baba lafı duydum ya. Artık benden keyiflisi yok. Rüyalarım gerçek oldu desem yeridir. Ya ne diyecekti? Tabii baba diyecek. Ben bu aslanın babası değil miyim ya? <gülüyor> Ay hala inanamıyorum ya. Hayda. Emine? 
E sen de bir hoşsun vallahi. Sevinirsin ağlarsın, üzülürsün ağlarsın. Olacak şey mi bu ya? <gülüyor> Diğine bak. Siz ağlamışsınız ağlayacağınız kadar. Baksana gözlerinize. Bırak da biraz da ben ağlayayım. Emine babam ağladı biliyor musun? Ağladım tabii. Oğlum için ağlamayacağım da kimin için ağlayacağım? Hem ağlarım hem de senin kılına zarar vereni ağlatırım Aslı. Hala inanamıyorum. Sen koskoca Ankara'da git Rauf'la karşılaş. Üstüne bir de nişanlısıyla tanış. <gülüyor> Olacak şey değil. Naza, neyin var canım? Hmm. Hiç. Ne bileyim öyle nişanlısı falan deyince. Bana bak. Yoksa sen hala Rauf'a karşı bir şeyler mi hissediyorsun? Hayır. Kesinlikle hayır. Ya yani ne bileyim. Ben Rauf'u çok sevdim. Tabii bir zamanlar. Böyle birdenbire duyunca insan içi burkuluyor. Aslında çoktan evlenmiş, çoluğa çocuğa karışmış diye düşünüyordum ama. Şaşırdım. Ne zamandır nişanlılar? Yeni sayılır, çok olmadı daha. Aman boş ver. Senden uzak olsun da gerisi mühim değil. Nazan, sana söylemem gereken bir şey daha var. Rauf'la Yavuz çok yakınlar. Birbirlerini tanıyorlar. Evet biliyorum. Dün Rauf'u Yavuz'la birlikte gördüm şirketin önünde. Rauf Yavuz'a burs veriyor. O yüzden gelmiştir o şirkete. Burs mu? Oğlum o mu okutuyor yani? Burs aldığını biliyordum ama kimden olduğunu bilmiyordum. Nazan, bana doğruyu söyle. Rauf Yavuz'un babası mı? Hayır abla, değil dedim ya. Sadece Rauf'u görmek istemiyorum o kadar. Bana zarar verdiği gibi oğluma zarar vermesini istemiyorum. Ona musallat olsun. Onun hayatını karartsın istemiyorum. Yavuz Rauf'la benim geçmişte yaşadıklarımı bilmemeli. Geçmişle yüzleşmek istemiyorum artık. Rauf demek geçmiş demek. Çektiğim sıkıntılar demek. Tamam canım, tamam. Bundan sonra seni kimse üzemeyecek. Buna asla izin vermeyeceğim. Hele Rauf, asla. Canım hoş geldin. İstediklerini aldım Nermi abla. Nazan, ben artık Yavuz'a söylemek istiyorum. Neyi Nermi abla? Yapma halam, güzel halam benim yapma. Daha ne ağlıyorsun ha? Yok be yavrum, bunlar mutluluk gözyaşları. Sizi böyle sarmaş dolaş gördüm ya, daha ölsem de gam yemem. Allah'ıma şükürler olsun. Ya babam, bu kadınları anlamak mümkün değil. Üzülürler, ağlarlar, sevinirler, ağlarlar. İşimiz iş yani ha? Yavrum, gözyaşımız bundan olsun. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Abi. Abla, kızacağım artık. Ne bu böyle ya? Seni gören de cenaze evi sanacak burayı. Yeter artık ya. Olur mu öyle şey Hikmet? Bugün düğün günümüz, bayram günümüz. Hepimizin bayram günü. Hadi kalkın oğlum. Bunlar akşama kadar ağlayıp dururlar. Hadi kalkın da biraz Değil. dolaşalım. Baba bana hamburger de al. Tamam aslan oğlum alırım. Ne hamburgeri? Ben sizi bir çöp şişeye götüreceğim ki hmm, parmaklarınızı yiyeceksiniz. Şerif oğlum iki kadeh de atarız ha. Oh, ne isteyin başka baba? Çok iyi olur valla. Halacığım bak görüyorsun değil mi? Bütün evin erkekleri nasıl da bir olup bizi dışladılar. Valla öyle oldu Emine. Neyse ben de ne zamandır istiyordum kızım seninle hurçlara indiririz. Onlar gitsinler. Olur alacım indiririz. Hadi eyvallah bize. Hadi. Görüşürüz. Hadi aslan oğlum. Hadi yavrum selametle. Evet dinliyorum söyleyeceğin şeyi. Bence tam zamanı Nazan. Tamam abla sen bilirsin. Otur 
canım. Yavuz. Nermin ablan. Nermin ablan. Evet. Senin teyzen oğlum. Ne? Nasıl ya? Senin öz teyzen. O benim ablam. Hı. 